Je m'appelle Emma Moati, bienvenue chez Sous les Favelles Vintage. C'est ma boutique de vêtements et accessoires vintage que j'ai ouverte il y a deux ans. Bonjour, Brigitte de la boutique Mamie Blue située à Paris, 69 rue Marguerite de Rochechouart, dans le 9e arrondissement. Hi, thank you Parisian Vibe for having us today. I am Alisa. I'm Mathieu. We've been together for six years. And this is at Don, our shop, our first baby project together and it's been going for three years. j'ai commencé à proposer à mes clientes des Vintage Monday. Je suis spécialisée sur un créneau plus que vintage, puisque ce sont les années 1920 à 1980, vrai vintage ou reproduction fait sur mes labels, dans ces années-là toujours. Bienvenue. We are currently collecting not just clothes, but also designer items. We just bought Margiela Cloak. It's kind of an obsession now to have more than designer clothing. You go from furniture to perfumes to accessories. Alors je sais pas si c'est vraiment en termes de muse. J'adore imaginer euh, des histoires autour des vêtements. Les personnes qui ont porté des elles sont très inspirantes sur les années 60, 70, on a Françoise Hardy, euh, la lingerie à l'italienne, euh, les femmes pulpeuses qui sortent en, en robe de chambre à plumes. Le mot « seconde main » est tellement large qu'il vient des États-Unis et ça veut dire donc une deuxième main, donc un vêtement déjà porté. Ça ne le cible pas sur une époque déterminée. C'est un adjectif qui provient des spiritueux et vins, le plus souvent d'origine française. 20 ans d'âge, ça donne « vintage ». Donc euh, le vêtement vintage, par définition, si on est puriste, c'est quelque chose qui a au moins 20 ans. Les Italiens parlent plus rarement de vintage, mais de millésime, comme on peut dire dans les antiquités circa, c'est-à-dire la datation est précise de la chose. Alors je source beaucoup en Italie, je trouve que cette culture, elle se reflète vraiment dans les vêtements, toujours euh, des pièces haute en couleur. En plus, comme ils ont un petit retard par rapport à la France, ils ont continué de faire des vêtements euh, homemade euh, jusqu'à la fin des années 70, voire euh, 80 bien entamés. Et donc, euh, les grands-mères faisaient pour leurs petites filles euh, la robe qui va avec le manteau, qui va avec le sac, dans le même tissu. Donc, c'est des fabrications artisanales euh, qui sont super jolies dans des étoffes magnifiques. Ils ont des tissus. La soie du nord de l'Italie est très réputée, donc on trouve de très très belles pièces vintage en Italie. Et il faut savoir délimiter les appellations. Alors, on a un des habillés qui date des années 20, en soi. Il a donc plus de 100 ans. Ce qui a plus de 100 ans, c'est considéré comme des antiquités. Donc c'est une catégorie en plus à distinguer du vintage et de la seconde main. Ici, on a un des habillés années 70. C'est du vintage, c'est compris entre il y a 20 ans et 100 ans, du coup. Et tout ce qui a moins de 20 ans, on appelle ça de la seconde main. Comme par exemple, cette petite robe en mousseline de soie, qui est très mignonne pour sortir, et qui n'a que 10 ans. De manière générale, je pense qu'il faut tomber amoureux du vêtement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Le vêtement est unique, vous êtes unique et il faut que ça vous aille comme un gant, que ce soit vous. Même si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de porter, que peut-être ça va vous ouvrir des œillères sur des choses que vous n'auriez peut-être pas portées, mais la chose unique est là et pourquoi pas l'essayer. Et si à l'essayage, c'est une autre partie de vous que vous n'avez pas exploité. Je pense que là, euh, il faut y aller, il ne faut pas hésiter parce qu'après, on vend. J'ai des clients qui reviennent un mois après en me disant oh, « Vous l'avez toujours, le costume ?» Et je dis bah, « Non, je l'ai vendu. »« Oh mon Dieu !» Je dis bah, « Oui, c'est ça, c'est ça la vie, c'est ça les choses uniques. » Donc ici, on a un petit ensemble que j'adore qui est composé d'un petit chemisier en crochet irlandais ancien fait à la main et sur lequel j'ai ajouté une robe en laine Riquel. Je trouve que ça représente bien mes goûts et la boutique parce qu'on a de la seconde main de luxe et un objet fait main absolument somptueux qui a au moins 100 ans. Some of our favorite pieces from the shop as of right now. This beautiful 
Comme Décoration Dress, that was a recent found of ours. And it's really nice, it's really tight on the body, so a nice feminine look. And it goes quite well with this Gucci bag for a, a nice monochrome look. This is an outfit we style for our recent photo shoot. We have this layering again, so with the skirt on top of the trousers. It's silk, you can tie it here and here. It's really pretty. Ici, c'est la pièce où se trouve la grande majorité de la lingerie de pièces qui fait vraiment ma sorcière bien aimée ou Sophia Loren, comme on disait tout à l'heure, avec des plumes, des couleurs sympas. Mes critères d'achat, personnellement, ils sont professionnels, mais si je me mettais à la place d'un particulier, que je désirais acheter un vêtement d'occasion ou plus ou moins ancien, les premières choses que je vérifierais, c'est la matière. Euh, Est-ce qu'elle est noble ou pas pour les textiles Est-ce que c'est du cuir ou pas Quelle épaisseur de cuir Est-ce que c'est pas du fake La tenue de, du tissu Les finitions sont absolument euh, importantes. Plus on achète des choses anciennes, plus il faut faire attention à l'état de la chose. Euh, par exemple, dans les années 20-30, il y avait dans les chaussures, sur les vêtements, des, des coutures très 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 fines qu'on ne saurait refaire maintenant. C'est absolument impensable. C'était du travail d'artisan de l'artisan pour ne pas dire d'artiste. Euh, il y avait beaucoup de, couture, de couturières qui copiaient des modèles anciens. Les, les, les femmes, il y avait des couturières à l'époque. Les femmes achetaient des tissus, qui étaient assez chers d'ailleurs. Elles se privaient, mais elles faisaient faire la belle robe à leur taille par la couturière du coin en copiant la première page du magazine féminin à la mode à l'époque. La matière compte toujours, bien sûr, mais surtout les finitions. La robe est 1930. Alors déjà, pourquoi elle est 1930 D'abord, il y a les petits boutons recouverts du même satin de soie, euh, avec la petite bride faite à la main, quand on y pense. C'est couture, quoi, pour moi. Il n'y a pas de marque, hein, vous pouvez chercher, euh, il n'y a aucune marque. Ici, les marques ont, chez Mamie Blue, les marques ont peu d'importance, parce qu'il y en avait euh, très peu, en réalité. Et les gens n'attachaient pas d'importance à ça. Comment est-ce qu'on reconnaît la date d'un vêtement euh, beaucoup à l'étiquette et aux finitions. Et d'ailleurs, il y a un, un site qui est génial pour ça qui s'appelle The Vintage Fashion Guide, sur lequel sont recensées une grande majorité des étiquettes des grandes maisons de luxe classées par année. La couleur, par exemple, pour Emilio Pucci, il me semble que bleu, c'est 1960 et vert, c'est 1970. Donc, à la couleur de, de la marque sur la griffe, vous pouvez déjà dater l'objet. Par exemple, euh, les chaussures. Je dis toujours aux gens, euh, pour qu'ils retiennent un petit peu l'image, comme euh, vous allez le faire, je dis une chaussure, la plupart des gens la regardent comme ça. Ils sont obsédés par leur pointure, mais en fait, une chaussure, ça ne se regarde pas comme ça, ça se regarde d'abord par la semelle. Et là, on sait à qui on a affaire. En fait, semelle cuir ou pas. Déjà, ça vous cible la qualité de la chaussure. Si c'est semelle euh, déjà élastomère, il y en a des très belles, ça a commencé dans les années 60, fin 60. Ensuite, euh, intérieur chevreau, tout en peau. En daim, puisqu'à l'époque, ce n'était pas du nubuc, hein, c'était de la peau de daim, avec le talon et les, les décorations en serpent. Et ça, le serpent, vous le touchez, il est grainé. Vous le prenez un peu à, délicatement, bien sûr, à contre-écaille, et vous sentez s'il est rugueux ou pas. S'il est rugueux, que vous sentez les, les contours de l'écaille, c'est du vrai. Si c'est lisse, c'est imprimé, comme pour le croco d'ailleurs, le crocodile. Après, il y a du faux croco, il y a du veau façon croco. Je ne les vends pas le même prix, je suis honnête envers ma clientèle. Je spécifie si c'est un veau façon croco ou un croco véritable. Deal, bien sûr, quand je dis croco, c'est croco. Bon, voilà, c'était pour, juste pour vous montrer un petit exemple. Donc ici, on est au moins deux et on est sur le canapé des petits copains. Parce que c'est ici que s'asseyent les petits copains qui attendent leurs copines, qui essayent des vêtements. Et par courtoisie, je leur ai mis des playboys, pour pas qu'ils s'ennuient trop. C'est des playboys euh, 1969 et 1970. Donc ça reste quand même euh, assez gentil euh, à l'intérieur. C'est pas trop osé. Donc comment est-ce que je fais des achats seconde main et ce à quoi il faut faire attention Déjà, ça dépend si c'est en ligne ou en physique. En ligne, généralement, on achète via une annonce. Il y a une photo, une taille, un prix et parfois une description. Ce à quoi il faut faire attention, c'est évidemment quand il y a très peu de photos, que les photos sont floues, on ne voit pas bien l'état général de, du vêtement et surtout parfois les couleurs ne sont pas fidèles. Ce qui me pose le plus de problème, c'est les tailles. Quand on achète en ligne, 
parce que selon que ce soit un vêtement vintage, les gradations étaient très différentes de celles actuelles. Si c'est un vêtement étranger, par exemple un vêtement italien, euh, c'est pas les mêmes tailles. Un 40 italien, c'est un 36 français. Alors un 40 italien des années 70, ça nous met la tête à l'envers. Donc ça, c'est très très important de pouvoir toujours demander les mesures, tout simplement, euh, d'un vêtement pour être sûr que, que ça vous va. Sur quelle pièce investir sur les pièces qui sont déjà vintage, déjà anciennes, euh, c'est un peu plus facile et un peu moins risqué d'investir. Il faut toujours veiller à ce que ce soit une pièce symbolique de la décennie en question. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez euh, investir sur un vêtement Pucci, ben, Pucci euh, a connu son heure de gloire dans les années 60-70. Donc si vous trouvez une jupe Pucci euh, qui date de cette époque, vous pouvez encore faire une très bonne affaire aujourd'hui et c'est un, un vêtement, son prix va faire que de monter parce que l'offre est assez minime et la demande est assez élevée et c'est un principe assez simpliste, mais c'est comme ça que ça marche. Et comme je le disais, c'est une marque emblématique des années 70. J'ai évoqué l'offre, la demande, c'est ça à tous les coups. Quelle marque aujourd'hui émerge, donc pas une grande maison de luxe, etc., mais qui, dans 30 ou 40 ans, pourra voir sa cote grimper Là, il y a quand même un gros facteur chance. Mais en principe euh, général, il ne faut pas que ce soit une production de masse. Il faut que la qualité soit bonne parce qu'il faut que, que la pièce puisse survivre toutes ces années et être encore en, en bon état pour le porter si c'est un vêtement bah, dans 30-40 ans au moment où on voudrait le revendre. Donc euh, c'est assez intuitif en fait aussi. Euh, c'est bon de se le rappeler. J'espère que vous avez aimé euh, mon magasin, ma sélection et j'espère aussi vous voir bientôt ici.